so we can go live on the uh, internet for anybody who wants to join us uh, online. So good morning, uh, everyone. Welcome. Uh, this is the last, uh, the last weekend before Master comes back uh, from Korea, so he'll be back next weekend. So I'm sure he'll have a lot of photos and stories uh, to share of their uh, two retreats that they're doing over there. So today I uh, was going to... Uh, I prepared a few different quotes or um, points to look at from uh, Great Master, the Great Master Xunhua, shared with us. Um. Xin chào quý vị. Ngày hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với quý vị một số những cái lời giảng dạy của Hòa thượng Tiên Hóa. And um, let's see, but I, I wasn't. There's kind of a number of different directions where we could uh, take this, so I wanted to also just try to see where. Uh, try to figure out what was uh, most appropriate for the people who show up today. And but let me start taking a look at what I have here. So I actually have uh, some of my notes on my cell phone. After last week when I talked about the, all the evils of the cell phone, uh, of course, we all use them all the time. And we, they're, ultimately, they're, they are just uh, it's a tool. So we can, we can uh, you know, if we put it to good use, we can make... Uh, make uh, do some good with them. Thì uh, tuần trước á, thì tôi có nói về một số số những cái tác hại của cái việc uh, khoa học kỹ thuật phát triển, như đặc biệt là uh, cái uh, uh, cell phone, cái máy điện thoại di động tại vì nó ảnh hưởng xấu cho tới uh, những, những em bé nhưng mà thực ra nếu như mà mình biết dùng thì vẫn có thể uh, dùng nó như là một phương tiện để giúp ích cho mình. But that said, after I was last week preparing for last week's talk and thinking about these these things that Great Master Xunhua said about the the you know basically cell phones and computers and technology being really detrimental, um, I, I did try to I removed my sort of uh, calendar and organizational system and just started doing it on paper again and actually found that sort of beneficial. It's a little it's nice to just work with physical with a pen and paper to organize my self instead of constantly being in the phone. Uh, there is something nice about the physical, staying in the physical space. Thì sau khi nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa nói như vậy thì tôi cũng bắt đầu có sự thay đổi là thay vì dựa vào cái máy điện toán để mà lên lịch làm việc thì tôi đã uh, viết ra, ra giấy tờ, lên lịch uh, trên trên giấy tờ và ghi xuống bằng bằng bút thì tôi thấy là thật sự là cũng có cái sự giúp ích lợi lạc ở trong. But this talk is uh, back in the cloud. Um, so I, you know, I, I captured some uh, some of the quotes from a book by taking the photo, and then the Google did some OCR on that and made it into text again, and then that, you know, went into my my Google Note, which appears on all my devices and all of that. Nhưng mà thật ra là trong cái cái thời đại này nếu như mà sống mà hoàn toàn không có cái sự liên hệ của khoa học kỹ thuật thì rất là khó. Ví dụ như là để chuẩn bị cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng phải dùng những cái cái lời giảng giảng dạy đọc trong quyển sách rồi sau đó là chụp hình gửi qua qua mạng internet rồi uh, lưu trữ ở trên cái cái ổ dĩa Google Drive nên là là thực sự là những cái việc tôi làm bây giờ là cũng cần phải có sự giúp đỡ của máy tính và của khoa học. So the, generally the topic I, I wanted to to touch on was just about uh, about the goodness and that the, really the core of Chan is about developing goodness, um, becoming better people ourselves. Khi mà chúng ta thực hành thiền thì cái trọng tâm duy nhất, cái trọng tâm mà chúng ta chúng ta để ý tới là cái sự thiền. And the other angle on that is um, the notion that we want to do some good for others, for for the world. We want to to help other people. Uh, và để hướng thiện thì thì chúng ta phải thay đổi ở bên trong và đồng thời là chúng ta cũng muốn giúp đỡ những cái người khác làm những cái việc tốt. And especially these these days, uh, there's you know the world is in quite a difficult state. It's really a, a lot of things are very messed up, and so if we 
you know, the, the average, uh, say, somebody who is a, a little bit compassionate, who looks out at the world and sees so many problems, there's that natural response. We want to, to do something to help uh, the situation. Trong thời hiện nay thì thật ra là thế giới cũng đang là nhiều nơi trên thế giới cũng đang trải, trải qua nhiều cái sự khó khăn nên là cũng có một số những cái nhà hảo tâm những cái cái người phát tâm làm việc thiện làm việc từ thiện để giúp đỡ mọi người. So this book that I was looking at is uh, I think Brady you looked at it too they called timely teachings. Uh, they're quotes from, from Great Master Xunhua back in the 1970s when he was first had a, a temple, a gold mountain monastery in San Francisco. Thì có quyển sách tôi tôi đọc của Hòa Thượng Tuyên Hóa là cái lúc mà Ngài đang ở um, cái chùa Gold Mountain Monastery ở San Francisco. Cái quyển sách gọi là những cái lời dạy, giảng dạy đúng lúc. So the book has a kind of a, a nice historical feel in that it's just catching quotes and snippets that Mostly great masters said uh, kind of casually on the side and teaching his disciples not in the formal lectures. Thì, thì, thì đây là những cái lời giảng mà hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử trong những cái uh, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày không không có nhất thiết là phải ở trong tránh tránh điện ngồi nghiêm trang nhưng mà trong bất cứ lúc nào mà cần thiết thì hòa thượng đều giảng dạy và những người đệ tử họ trích dẫn những cái lời dạy và uh, đóng thành một tập sách And again, this is Great Master Xunhua, who is our master's master. So his statue is in the center on the back, uh, or his photo uh, on that wall, the red and orange. And then above me on the left here, is, those are all images of Great Master Xunhua, who brought uh, these teachings and this tradition over to uh, America from China in the 60s. Đối với những người mới tới, nếu mà quý vị không biết Hòa Thượng Tuyên Hóa là ai thì Hòa Thượng Tuyên Hóa là thầy của Thầy Vĩnh Hóa, là sư phụ của chúng tôi. Thì uh, cuối uh, ở phía sau tránh điện có hình của Hòa Thượng Tuyên Hóa hoặc là bên hông ở phía trước đây cũng có tượng của và những bức hình của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Quý, quý vị có thể nhìn và, và hiểu. Uh, Hòa Thượng là cái người mang chánh pháp từ bên Trung Hoa truyền qua đường bên nước Mỹ. So back back around that time when he first started teaching, he also he had a lot of uh, younger Westerners who were, you know, idealistic and had a lot of uh, sort of visions and ideals with, for their cultivation. And so at the time, two of these uh, these I guess they were I believe they were both monks, uh, new monks under Great Master Xunhua. They decided to do uh, a pilgrimage, a bowing pilgrimage uh, from from I think this. Up towards Seattle, probably started at the city of 10,000. Oh no, they didn't have the city of 10,000 Buddhas at that time. So they, I guess, they started from the the monastery they were at, um, the Gold Sage Monastery, and they bowed up to uh, to Seattle to a mountain there. Thì cái cái thời đó là những cái người hòa thượng tuyên hóa có một số những cái đệ tử đi theo ngài. Họ là những cái người sống có lý tưởng và đó là những cái người Mỹ những người đệ tử đầu tiên và uh, có hai người đệ tử xuất gia họ phát tâm làm cái cuộc hành hương tam bộ nhất bái từ California đi tới uh, thành phố Seattle. And so this this technique or this dharma is called the three steps one bow. So they take three steps and then bow all the way down to the ground and then stand up and take three more steps and then bow down. So it's you know they progress very slowly. Và trong trong suốt cuộc hành trình thì hai hai vị tăng này đã dùng phương pháp là ba bước một lạy. Ba bước một lạy có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị cứ bước ba bước rồi lạy xuống, đứng lên rồi sau đó đi ba bước rồi lạy xuống, đứng lên, cứ tiếp tục như vậy. So this is um these are some things that great master Xunhua said to those uh, those monks or about those monks that were beginning their pilgrimage. Let me just read uh, this. He says, so these monks are, are they simply bowing to the Buddhas and Bodhisattvas? No, they are praying for world peace. They are praying that the evil in people's minds will change to good. In that way, a world full of calamities, disasters, miseries can change into a peaceful world filled with peace-loving people. 
Thì đây là những cái lời giảng của Hòa Thượng dành cho hai, hai vị thầy đang đang là lại trong cái cuộc hành hương ba bước một lại từ, từ Gold Mountain Monastery cho tới Seattle. Thì Hòa Thượng nói là có phải là họ họ chỉ có đơn giản là lạy Phật và Bồ Tát không? Thực sự không phải như vậy. Họ đang là cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Họ cầu họ mong muốn rằng những cái điều xấu xa ở trong tâm của con người sẽ thay đổi từ xấu thành tốt và như vậy thì cái thế giới này những cái khổ đau tai họa uh, đều sẽ được chuyển thành cái cái sự hòa bình và biến đổi con người trở thành cái người hòa bình và uh, từ bi. So again, they they had these ideals. Uh, they were there were uh, political trouble at the, at the time. This was um, Great Master Xinhua refers to the Cuban Missile Crisis, which is another story where he talks about how his personal cultivation he helped to. Uh, avert that turning into a, an actual war. Uh, and then, that, again, that's what he's saying. The goal of these two cultivators is to actually, you know, through this bowing cultivation, they want to contribute to world peace. There were other situations, I think, in the Middle East and tensions and, you know, potential for war to break out on a large scale uh, at this time in the 70s. Để, để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn những cái lời giảng của Ngài thì trong cái hoàn cảnh đó đất nước đang là có cái, những cái cuộc uh, khủng hoảng chính trị là đặc biệt là cuộc khủng hoảng về tên lửa uh, sắp uh, uh, Mỹ và bên Cuba rồi những cái nước ở bên Trung Đông đang là kình cửa nhau và có thể xảy ra chiến tranh chính vì vậy mà Hòa Thượng và mới dạy cho các đệ tử dùng cái, cái cuộc hành hương này để mà À, giúp cho hòa bình của thế giới làm tiêu diệt hết những cái uh, sự uh, khổ khổ đau những cái uh, uh, những cái 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 điều xấu ở trong tâm của con người để mà chuyển hóa những cái xấu thành cái tốt. So then at another time he uh, goes on to say, Great Master uh, continues, if you want the world to be peaceful, you must start by having internal peace. What's meant by internal peace? It means not having any idle thoughts whatsoever. You merge with space. You bow to the point that there is no self, no others, no sentient beings. At that time, you become one with the natural order of things. When that happens, you could not prevent your enlightenment even if you wanted to. This kind of work requires concentration. As it is said, if you are concentrated, there will be a response. If you are scattered, nothing will happen. Thì trong, trong một cái bài giảng khác thì Hòa Thượng nói Nếu như mà quý vị muốn có hòa bình của thế giới Thì quý vị cần phải bắt đầu với cái sự hòa bình ở trong nội tâm Hòa bình ở trong tâm có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là quý vị không nên có những cái tư tưởng vọng động Quý vị phải hòa nhập vào với cái không trung Và quý vị cần phải lạy cho tới khi mà đạt cái cảnh giới là không còn cái ngã, không còn người khác, không còn chúng sanh. Khi mà như vậy thì chú, quý vị đã trở uh, thành một với um, vạn vật và quý vị khi đó khi mà quý vị có có muốn không muốn giác ngộ thì cũng không được. Nên những cái công việc này đòi hỏi quý vị cần phải có sự tập trung chính vì vậy mà mới có câu nếu như mà tập trung thì sẽ có cảm ứng còn nếu như mà tán loạn thì không không được gì hết. So uh, let me just add the one more part, not continue with the whole quote, but he says, uh, therefore, to seek world peace, start by developing your own peace of mind. Have no war in your mind. And I'll, I'll just stop right there if you want to finish that quote. Chính vì vậy mà nếu như mà muốn có thay có cái sự hòa bình ở trên thế giới thì cần phải có cái sự hòa bình ở trong tâm là có nghĩa là quý vị không được có cái sự đấu tranh ở trong tư tưởng của quý vị. But so the the key here is that uh, if we want to we want to make a difference and benefit the world, the we have to start by improving ourselves. First, that's the basis. 
And if we don't have that foundation, then we're, we won't really have uh, any kind of ability or ground to stand on to, to help others. Now, there's, uh, there's, there's a lot of um, different, I guess, different aspects here and different... Uh, so I have to think about which, which way to take this. I guess the, the, one of the real key points, the other parts of the cultivation, is that we, in order to improve ourselves, what we need to do is we need to remove, we need to look at our own flaws and, and you know, learn to see our flaws and mistakes and try to remove those so that we can uh, become better people. À, chính vì vậy mà nếu mà quý, quý vị muốn giúp những người khác, muốn giúp thế giới thì quý vị cần phải bắt đầu từ bên trong của quý vị. Quý vị phải vững vàng, phải mạnh mẽ. Mình phải bắt đầu từ bản thân mình thì mình mới thay đổi được người khác. And then part of what is going on here, as I mentioned at the very beginning, the Chan is really about goodness. And so the, the goodness actually that we're talking about is our internal nature, or what we call the Buddha nature. So we all have this, this you know, truly good nature within us, the exact the same nature that the Buddhas have. But it is it's covered up by our, our, all our bad habits, our... Uh, the, the things that we do, the, the thoughts that we have, the actions that we do, it kind of clouds over everything so that, that that true nature is obscured. So when we learn to, uh, to, you know, we see our own flaws and we start to improve ourselves and become better people, we're actually uncovering that, uh, that goodness that we have within to begin with. Và một trong những cái mục tiêu của việc huấn luyện thiền trang là quý vị phải phát triển cái, cái sự thiện, những cái việc tốt. Mà cái việc tốt đó là phải bắt đầu từ bên trong bản thân của quý vị. Cái, cái xu hướng của con người ta là toàn nhìn ra bên ngoài, chạy theo bên ngoài. Nhưng mà khi mà quý vị luyện thiền thì quý vị phải xoay vào bên trong, nhìn vào bên trong thì mới, mới nhận ra được cái bản chất của con người ta là cái Phật tính của mình là cái sự tốt, là cái sự thiện. Và... Uh, nhưng mà thật ra là bản chất của con người là ai cũng tốt hết nhưng mà chúng ta không có nhận ra được là tại vì chúng ta bị vô minh che lấp và bị những cái uh, những thói quen xấu những cái ảnh hưởng ở bên ngoài nó che lấp đi mà mình mới không mới không biết thôi nên khi mà chúng ta tu có nghĩa là quay trở vào bên trong rồi uh, thay đổi từ 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 thì những cái cái ánh sáng cái cái trí huệ sẽ sẽ soi soi rọi để mà quý vị có thể vén được cái bức màn vô vô minh rồi um, mới thấy được cái Phật tánh của quý vị. And as he, as great master Shun, Shun Hua says in the quote that uh, to to have you know benefits to work for the good for the peace of the world we must start by having this inner peace which he defines in this case as having no idle thoughts whatsoever. So that means we're really working on, this is what Chan is about, is reducing this scattered thinking, these, these thoughts that we have that are jumping, you know, every which direction. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng là nếu muốn tìm được hòa bình cho thế giới, đóng góp vào nền hòa bình của thế giới, thì mỗi người chúng ta cần phải có cái sự hòa bình ở trong nội tâm và làm thế nào để có được như vậy có nghĩa là không có những cái vọng tưởng mà muốn không có vọng tưởng thì khi mà quý vị tu thiền đây là một trong những cái phương phương pháp hiệu quả nhất để giúp quý vị tiêu trừ được những cái vọng tưởng và khi mà mà không còn vọng tưởng nữa thì trí huệ mới mới khai mới mới hiện tiền. So are, are you all aware of this how how much our minds are really just all over the place? Quý vị có nhận ra được là là cái tâm của quý vị là lúc nào cũng cũng times, chạy. Uh, people who have not meditated when they first start meditating, sometimes the first thing they do is realize just how much their mind is thinking. And before that they never really noticed how many thoughts that they have going on in their head. Cái đầu của chúng ta là nó làm việc liên tục vọng tưởng, tư tưởng lúc nào nó cũng nổi lên nhưng mà nhiều người người ta không nhận ra được cho tới khi mà họ tới cái lớp thiền ngồi xuống tính tâm lại thì mới nhận ra được là ồ tại sao là cái đầu của tôi nó có nhiều cái tư tưởng nó chạy quá nó nó lúc nào nó cũng hoạt động hết nhưng mà quý vị chỉ không nhận ra thôi chứ không phải là không có tư tưởng. But uh, how about 
How about everybody here? How about you, you kids? Have any of you, are you aware of how many, kind of how, how fast your mind moves, how much thoughts you have in your head? Any of you know, has any of you noticed that when you were trying meditating? Thì thầy mới hỏi là các em bé ở đây, mấy yes, em có I... nhận thấy được là trong đầu của, của các em á, là cái, cái trí não nó cứ, cứ, cứ chạy không, lúc nào cũng có suy nghĩ không? What do you think? You have um, there's a mic. Should be a microphone back there. If you can use the microphone, everybody can hear you. You can pass that over. Did you do meditation this morning? No, I don't. I don't know. Yeah. Have you, when you tried meditating, have you tried to uh, to quiet your mind? What do you do when you when you meditate? Did you meditate this morning? Uh, yeah. Uh -huh. So what are you doing when you're meditating? <laughs> they cannot even focus when you when meditate. For kids, yeah. they cannot sit still. Yeah, it's it's difficult. So the part of this, I guess, it is it's not so easy just to have this initial awareness of how much you know the mind is moving, how much thought that we have. But that's what meditation is going to do. It's the process of slowing down all of that, that thinking that we have going on in our, in our minds. Vì thật ra là khi mà quý vị mà ngồi thì mà ngồi không yên có nghĩa là là quý vị bị vọng động nhiều quá nên mới không ngồi được. Chính vì vậy mà quý vị chúng tôi mới huấn luyện cho quý vị cách phương pháp ngồi thiền để từ từ những cái, cái tư tưởng, những cái vọng tưởng đó nó sẽ dần dần lắng xuống. So I'll kind of give maybe a... Yeah, if you're not talking, maybe put, put it down so it doesn't make noise for everybody. So I'll just summarize this uh, in a kind of a very simplified manner in terms of some of the, the Buddha's core teachings about uh, the human nature, that we're, we're really we're plagued with this uh, three poisons, the greed, anger, and stupidity or ignorance. These are three uh, that we all have. Thì Đức Phật đã dạy là tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều bị ba cái thứ tam độc nó chi phối. Tam độc nó là gì? Đó là tham, sân và si. So one one way of of looking at these three is that you know, there's we have a lot of things that we want, that we desire, uh, things that we, you know, we want to to do or uh, things that we like to do and inevitably things are going to happen in the world that you know, those desires are not going to be met all the time. There's going to be people who obstruct, who come in the way of our desires being realized, or just the natural thing, you know, course of the world, things decay, things that we like and we're trying to hold on to uh, will disappear or people will die. So as, as things change and our desires are not met, we tend to, that's the greed part of it. We have these desires, we, things we want, then when those are not met, you know, what tends to happen is anger arises because we want it to be a certain way, something is, is stopping us from getting what we want, then we get angry, whether it's at other people or it manifests in, in different ways. Tại sao gọi là tham? Tại vì bản chất của chúng ta là đều ai cũng có cái sự ham muốn. Người thì muốn cái này, muốn cái kia, mà khi mà mình đã muốn rồi là mình phải có cho bằng được. Nếu mà không có thì mình sẽ trở nên giận dữ. Mình muốn là mình muốn giữ vào trong người mình muốn lúc nào nó cũng 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 hiện hữu và và mình không không nghĩ được á, là mình không chịu chấp nhận là những cái gì mình có thì một ngày nào đó nó sẽ mất hoặc là nó sẽ biến đổi nhưng mà mình chỉ chỉ vì cái sự ham muốn đó mà mình bám chất mình mình theo đuổi mình truy cầu và nếu mà không có được hoặc là người khác người ta giành lấy của mình thì mình trở nên giận dữ và từ cái ham muốn từ cái tham đó mà trở thành cái sân sân hận and then the stupidity or ignorance is a, is a bit harder to talk about uh, harder to see but um, you know for myself uh, certainly as well but just as a simple example in, in this case uh, the stupidity that we're you know one aspect of it is that we're not aware of say laws of cause and effect uh, that are that are governing this situation. So we will, when we get angry, we start to maybe harm others or do stupid things. Actually, what we're doing is setting up causes uh, for then harm to come back to us. Because as cause and effect, you know, says if we do harm to others, then 
eventually the har- harmful things or bad things will happen to us as well. Thì con người của chúng ta là không những bị cái cái tham lam và cái cái sân hận nó chi phối mình mà mà thêm vào đó là còn có cái sự si mê ngu si nữa. Ngu si là làm sao có nghĩa là mình không có nhìn, nhìn thấy được cái luật nhân quả. Mình làm cái việc, mình gieo cái nhân mà mình không thấy được cái quả và cái, hoặc là mình gieo cái nhân mà mình không có dám đối đầu với cái hậu quả. Mình tạo ra những cái việc xấu để mà sau này khi mà cái quả nó chín mùi thì mình phải lãnh chịu cái hậu quả đó. Mình chỉ làm những cái việc xấu mà mình không bao giờ, mình nghĩ là cái việc xấu đó nó sẽ quay trở lại, nó ảnh hưởng tới mình. Cái đó gọi là sự ngu si. So in this quest to improve ourselves, uh, we, we learn to look at the way our mind is functioning and look at our, our flaws and uh, gradually try to eliminate these. Uh, Và khi mà chúng ta, ta tu hành quay trở lại bên trong hồi quang phản chiếu là mình phải nhìn vô cái, cái, cái nội tâm của mình, phải nhìn vô những cái, cái suy nghĩ, những cái tư tưởng của mình và thấy nếu mà cái nào nó xấu thì mình phải trừ, phải loại bỏ. And the Chan practice, sitting in meditation and quieting the thoughts, is very critical because really all of these thoughts that are going through our minds are, you know, generated from by our ourself or our ego because of this these greed and anger and ignorance. Uh, we start thinking about all all sorts of things. Thì khi mà quý vị ngồi thiền, ngồi im không làm gì hết. Thì quý vị mới mới thực sự nhận ra được là trong đầu của quý vị là những cái vọng tưởng nó nó liên tục hiện ra hoàn toàn không chấm dứt được và những cái vọng tưởng đó là nó mất nguồn từ đâu bắt nguồn từ tham sân và si và và thiền nó là một cái phương pháp hữu hiệu nhất để quý vị nhận ra được cái nguồn gốc của những cái vọng tưởng và thiền sẽ sẽ cho quý vị những cái cái phương pháp để mà đối trị những cái vọng tưởng đó And um, you know, so, sometimes it's it's I, f- I have a hard time to sit up here and speak to to all of you when I feel there's I have so much work to do myself. Thật uh, ra bản thân tôi khi mà phải ngồi đây để mà nói pháp cho quý vị thì tôi cũng cũng gặp rất là nhiều khó khăn tại vì uh, ở chùa thì công việc nó rất là nhiều lúc nào cũng có có việc để làm hết việc làm không xong nên nó không có đủ thời gian để mà mà chuẩn bị bất cứ cái việc gì hết. Sometimes it, it it feels to me like like the longer I'm here, it feels like the worse I get. But I, I realize that's that's a bit of a skewed perception. Um, part có of nhiều khi là cảm thấy là tại sao mà càng tu thì càng cảm thấy mình mình ngu si hơn người ta tu thì phải phải mở trí huệ còn mình càng tu thì càng thấy là là uh, tối đen hơn. Nhưng mà thật ra đó cũng là lại là một cái vọng tưởng. So I think it uh, part of what's going on is also is that say the more aware i become of flaws that i have which previously i were there but i wasn't aware of them um, and then the training as well is designed to kind of this the monastic training that we go through is designed to really push us to our limits and 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 reveal those flaws push us into situations where they come to the surface more thì, thì có một cái cách giải thích là thực ra không phải là mình càng tu mà càng trở nên ngu hơn đâu cái bản chất là mình đã vô vô minh rồi nhưng mà trước đây không có nhìn nhận ra được nhờ cái việc tu hành nhờ cái cái thực hành dưới cái sự hướng dẫn của thiện tri thức của thầy ở đây mà tôi mới nhận ra được những cái phần vô minh những cái cái phần yếu kém của mình mà trước đây tôi không nhận ra xưa giờ nó vẫn ở đó mà chợ nó chỉ khác nhau là ngày xưa thì tôi không thấy bây giờ thì tôi thấy rõ hơn vậy thôi chứ không phải là mình càng tu thì mình 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 càng càng vô minh hơn. So but I feel if I'm going to sit here and speak to everybody about uh, this this process of improving looking at our own flaws and improving ourselves I definitely have to admit that you know I have a lot of my own flaws that I that you know are some of which have become more apparent to me and others I'm sure not apparent to me but that I have a lot of uh, work work to do myself. Thì khi mà mà ngồi đã, khi mà chuẩn bị nói pháp cho quý vị ngồi đây nó chia sẻ với quý vị thì tôi tôi mới mới nhận ra được đó là bản thân tôi có rất là nhiều cái khiếm khuyết có nhất rất nhiều điều si mê ngu si mà cần phải phải thay đổi. So yeah, we're we're working on this uh, we're all working together on this this uh, Và tất cả tất cả mọi người chúng ta ở đây đều cần phải tự nhìn vào bản thân mình, nhìn vô cái sự ngu si tham sân si của chúng ta 
thì chúng ta mới có thể thay đổi được. But uh, let's see. I thought I might also uh, share along the lines we've been talking about. Share some of my uh, past experiences, uh, really about the uh, yeah some of some of the ways that without the proper guidance we we can really get lost and that. Uh, these these sort of flaws if we don't don't see them basically these these desires of uh, the ego or the, if we're not aware of them they can they can really get the better of us without us knowing what's going on. Um. Và thật ra là khi mà chúng chúng ta tu hành mà không có người hướng dẫn thì chúng ta rất là dễ lạc đường cũng giống như là quý quý vị lái xe mà không có cái bản đồ chỉ đường thì thì mình cũng không biết là mình đi đi đúng hay là sai nữa. And uh, I know we have somebody in the audience here uh, who who I've spoken to before who has had some experience with uh, mental illness and I'm not going to point out in specific who but as a lot of you know I have had that kind of background and I have dealt with you know was diagnosed with bipolar and went through a lot of different kind of difficulty with that in my in my life. Và tôi biết là có một số quý vị ở, ở, ở trong khán, khán giả ngồi đây quý vị cũng có một vài những cái trải nghiệm đối với cái, cái, cái vấn đề tâm bệnh mà bản thân tôi tôi cũng đã bị tâm bệnh rồi cũng tôi cũng biết những cái khi mà một người mà bị cái, cái vấn đề đó thì phải trải qua những cái uh, đi xét, xét nghiệm phải đi khám bệnh rồi gặp bác sĩ rồi phải điều trị như thế nào thì tôi tôi có thể thông cảm tôi hiểu được but so I can share a few experiences that I went through in the past. Um, and uh, I guess along, well, let me, let me uh, try to pick a spot to, to jump in. So maybe some of my very early experiences when I first was kind of encountered, realized that I had a problem or the manifested more severely. So when I started college, uh, the first semester became very depressed. Thì khi mà tôi mới mới bắt đầu bước vô đại học thì cái học kỳ đầu tiên tôi bị trầm cảm nặng nề. And struggled with that uh, quite a lot, uh, but then after maybe half a year or between half a year and a year, really was starting to improve out of that. Uh, but then launched into more of the manic side of things. So if anybody familiar with bipolar, you can get really depressed and then you can have flip and become really manic and really elevated. Thì đầu tiên là tôi tôi bị trầm cảm và tôi cố cố gắng đấu tranh với nó sau nửa năm cho tới một năm thì từ cái trầm cảm đó tôi lại bị qua cái vấn đề gọi là hưng cảm. Thì thì đây là cái 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 bệnh mà uh, một một cái vấn đề tâm bệnh gọi là hưng trầm cảm thì có thể là một số quý vị ở đây cũng đã hiểu biết được. And as uh, as master teaches us and has made clear in many of his lectures what's going on behind the scenes that the western doctors don't understand is that there are invisible beings responsible for for these kind of illnesses they're due to karmic debts in the past we have harmed them and confused them in certain ways now they can get at us and so say the depression side they can really plant these negative thoughts that in your mind it just take over so everything becomes you know so horrible and you can't see you can't see anything else but this incredibly negative view of things. Thì ở đây thầy Vĩnh Hóa có 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 hướng dẫn có chỉ dạy và ngà thầy đã dạng rằng cái nguồn gốc của cái bệnh hưng trầm cảm là một tâm bệnh do những cái phần vô hình nó gây ra mà các bác sĩ Tây phương họ hoàn toàn không có hiểu biết. Cái lý do là tại sao? Tại vì cái này là cái nhân quả ngày xưa chúng ta uh, uh, gây gây cái tai họa đối với những cái người đó chúng ta chúng ta làm cho cho họ khổ sở đau đớn chúng ta uh, làm cho họ mê muội ngu si thì bây giờ họ quay trở lại họ cũng làm cho chúng ta bị bệnh trầm cảm bằng cách gieo vào đầu của chúng ta những cái tư tưởng xấu những cái tư tư tưởng chán đời để chúng ta không muốn sống nữa. And then the on the manic side they can come and you know plant these thoughts and kind of pull our strings to make you feel like a generally really arrogant like you feel like you're better than everyone else or you're to the extreme of getting 
delusional, you might feel like, like uh, you're God or you're uh, a super being or... Thì và, và ngược lại là cái bệnh hưng cảm á, là cũng là do một cái con quỷ nó gieo vô đầu của chúng ta những cái tư tưởng làm cho chúng ta cảm thấy là mình rất là tài giỏi, kênh kiểu ngông cuồng hoặc là cho rằng á, là mình là một cái vị thánh nhân, một cái người vĩ đại có thể thay đổi cả thế giới, có thể cứu giúp cả thế giới và chúng ta là sẽ dần 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 sẽ biến thành cái cái người hoang đường hoang tưởng. So I've gone through you know all kinds of different states and experienced those types of extreme uh, as as well. Thì chính bản thân tôi đã đã, đã, đã trải qua những cái uh, cái cảnh giới của cái bệnh hưng trầm trầm cảm đó. But with the cultivation, what we're we're trying to do is is really turn around and look at our flaws and see them more clearly and have a method to eliminate them. Và khi mà chúng khi mà tôi bắt đầu tu hành dưới cái sự hướng dẫn của thầy, thầy đã giúp cho tôi nhìn vô bên trong để tôi có thể nhận rõ ra được những cái gì xảy ra ở bên trong nội tâm của tôi thì từ đó thầy mới chỉ cho tôi cái phương pháp để mà đối trị trong từng giai đoạn. But some of these uh, the examples I was, I'm going to give about my own experience really show how without the right kind of guidance, without the fundamentals and uh, knowing knowing about this process that we really have to look at our flaws and improve them. Uh, it's easy to get incredibly derailed. And thì tôi sẽ cho quý vị một cái ví dụ để chứng tỏ cho quý vị thấy được rằng khi mà mình bị tâm bệnh thì cần phải có cái sự hướng dẫn giúp đỡ của cái người thiện tri thức. Chứ nếu không là chúng ta sẽ dễ dàng đi chặt đường mà mình cũng không biết là mình đang đi chặt đường. And these types of mental illnesses are very powerful and they can uh, can really, you know, take you that much more off track. Và những cái vấn đề về tâm bệnh này nó rất là nguy hiểm, nó rất là là mạnh nên chúng ta đừng có bao giờ quá tự tin bản thân mình mà cần phải đi đi cầu cứu, tìm cần tìm cái người thiện trí thức. And the, again these these actually these illnesses are really very common uh, unfortunately these days. And then even for for people who aren't de- dealing with more severe cases, the similar types of patterns can occur in uh, for a lot of people that may not be you know diagnosed with with uh, mental illness but it's on a smaller scale you still have similar things can occur. Và thật và một điều đáng buồn là trong cái đời thời hiện đại này cái tâm bệnh này nó xảy ra rất là nhiều và rất là có rất là nhiều người bị cái bệnh trầm cảm, hưng cảm hoặc là hưng trầm cảm và nếu như mà mà nó nó thay đổi theo từng giai đoạn và thay đổi theo từng người nên có nhiều khi những người đó họ bị mắc bệnh mà họ cũng không có nhận ra được là họ đang mắc bệnh. So what some of the things that I went through initially in this depression and then as I started to get better, one of my first reactions was that I I really wanted to then help others immediately. I felt like, oh wow, I I could start to recognize, okay, this depression I it was created by myself in my own mind and there's all this false kind of illusions that I fell for and then I start to see through some of them to the point where I can drop them and feel better and then I feel like oh wow there's a lot of other people suffering with these things I really want to go help others that just seems like the meaningful thing to do in my life. Mà bản thân tôi là cũng bị rơi vào cái bẫy là khi mà tôi bị cái bệnh trầm cảm, tôi cố gắng tôi đấu tranh tôi vượt qua thì khi mà tôi nhận ra được cái phương thức cái bệnh trầm cảm nó chỉ là những cái tư tưởng do mình bị gài vô trong đầu chứ không phải là do bản thân mình. Rồi nếu mà mình nhận ra được mình gạt bỏ được những cái tư tưởng nó ra thì quý vị có có thể thoát khỏi được bệnh thật thì khi mà tôi phát hiện ra được như vậy thì tôi rất là mừng và tôi tôi cảm thấy là ồ oh, bây giờ mình mình biết cái bệnh này rồi thì có rất là nhiều người họ bị bệnh mà họ không biết thì tôi cần phải đi ra ngoài để mà tôi giúp đỡ, tôi chia sẻ những cái điều tôi biết để tôi giúp cho cho người ta vượt qua được cái bệnh này. But so as I uh, start This is around the time that I started meditating and discovering Buddhism and reading more about it and then going to temples and starting to uh, to explore meditation practice. 
Thì cái giai đoạn này là cái lúc mà tôi bắt đầu tìm hiểu về Đạo Phật rồi tôi đi tới nhiều chùa, tôi tìm kiếm nhiều vị thầy, gặp nhiều người để mà mà hướng dẫn dạy cho tôi và tôi cũng bắt đầu uh, tu thiền, ta, uh, thực tập nhiều hơn. So I ended up, uh, uh, I guess it was the summer after that freshman year, I was at uh, a monastery in, uh, in Europe. Uh, I'm not going to mention the name right now, but some of you may know if you heard the story. But So I was at this, this monastery there uh, after having been to some places in the U.S., and then I was, I was spending time there. And as at this point, I start going more and more towards the manic end as I, as I you know, they basically start making me feel more and more like, oh, I understand, there's more that, uh, now I see how, you know, how the depression, say, works, and you start to get this idea <laughs> that basically you read more of the teachings, so I, I got to the point where I, I felt, okay, wait a second, I must be enlightened, I understand everything, it's, it's, uh, this, this must be enlightenment. Thì cái giai đoạn này là sau khi tôi học xong cái năm học thứ, thứ nhất, thì uh, tôi cũng đã trả đi thăm thăm một vài những cái chùa như, ở nước Mỹ và sau đó là tôi có tham gia một cái cái khóa huấn luyện ở bên châu Âu thì cái 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 giai đoạn này là cái lúc mà tôi vừa mới vượt qua được cái bệnh trầm cảm thì tôi lại bắt đầu bị nó kéo từ 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 vô thành cái bệnh hưng cảm nhưng mà tôi không nhận ra được tôi chỉ biết là ồ bây giờ là mình đã đã thấy được cái bệnh trầm cảm nó 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 ra sao thì rồi tôi đọc sách đọc vợ thì tôi đọc tới đâu tôi hiểu tới đó thì tôi rất là mừng mà tôi nghĩ rằng là ồ oh, vậy là cái trí huệ mình nó phát triển giống như là mình đắc giác ngộ rồi khi bây giờ là tới cái lúc mà mình cần phải đi ra ngoài để mà mình cứu cả thế giới really there's there's just a little bit it's just some experience of i mean there's that kind of intensity of the suffering of the depression so when it kind of drops off uh, there's that release and so there's you know there's a dramatic change in terms of their experience but then the manic side will come in and just really get you to misinterpret and create this story about how you know you have attained some say wisdom or in, in my case feeling that I had become enlightened and then it gets escalated I start to think oh wow I must be this this great Buddha who's here to save all beings because whatever story that goes on in your mind it just it just builds up and gets more and more out of proportion. Và quý vị cần phải hiểu là cái cái bệnh uh, trầm cảm nó hành hạ tôi, nó 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 dày vỏ tôi làm cho tôi rất là khổ sở. Khi mà tôi vượt qua được như vậy thì thì tôi xả bỏ nó được thì tôi rất là vui mừng, tôi cảm thấy con người mình nó nhẹ nhõm, nó hân hoan mà tôi không tôi Tôi không nhận biết được á, là khi mà mà cái bệnh trầm cảm mà nó vừa mới ra đi á, thì cái con con quỷ hưng cảm nó nhảy vô liền và nó lợi dụng cái sự vui vẻ hoan hỷ ở trong lòng tôi để mà nó nó gây ra cho tôi cái sự hoang tưởng, hoang đường rằng tôi là đã giác ngộ rồi giống như là tôi là một cái vị Phật, tôi là một cái đấng cứu thế, tôi xuống để mà tôi cứu thế gian mà thật ra là tôi không nhận biết được đây cũng chỉ là một cái cái loại vọng tưởng thay vì những cái tư tư tưởng uh, sầu não khổ sở thì bây giờ là cái con hưng cảm nó 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 làm cho tôi cái 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 tư tưởng điên rồ là là tôi là thành một cái người vĩ nhân. And if, but of course I lack all kinds of I lack any you know real instruction from a wise teacher and uh, a lot of reference points that can help me position myself. Um, so I, I lack a lot of the structure and the training that can prevent this kind of thing. Um, for instance, there's, uh, it's clearly outlined in, in the teachings. There's, before you get to enlightenment, even there's a, the level of an arhat, which is a state of uh, wisdom. And at that level, an arhat has the ability to stop their thinking mind, and they have been able to end sexual desire. So there's really clear benchmarks thì uh, ngay cái, cái trong cái giai đoạn đó là thật ra là tôi tự học tự tìm hiểu chứ tôi không có được một cái người thiện tri thức nào để mà chỉ đường chính vì vậy mà tôi không có được cái sự hướng dẫn dạy dạy dỗ căn bản tại vì khi mà quý vị nếu như mà quý quý vị học đàng hoàng có người hướng dẫn thì quý thì trên cái con đường tu hành nó có những cái cột mốc để mà đối chiếu cho quý vị biết là quý vị đang ở đâu ví dụ như là trước khi mà quý vị đắc giác ngộ 
đạt được quả vị Phật thì quý vị cần phải trải qua nhiều cái trình độ giác ngộ mà tôi nói ví dụ như cái cái giai đoạn mà đắc giác ngộ thấp nhất đó, là phải chứng được cái tứ quả a la hán mà cái người tứ quả a la hán là cái người có thể ngưng được cái tư tưởng và cắt đứt những cái cái sự ham muốn về tình dục họ không còn cái bản ngã nữa thì thì như vậy đó là quý vị cần phải nhận biết là ồ oh, nếu như mà quý vị vẫn còn ham muốn quý vị vẫn còn có những cái tư tưởng vọng động những cái suy nghĩ này nọ thì chắc chắn là quý vị chưa có chứng đạt được cái gì cả So on top of it, this level of the arhat is not even at, at reached enlightenment yet. So there's many more. Enlightenment has a lot of levels and gradations, uh, but that's the level of uh, bodhisattva's wisdom. So I, you know, I couldn't, I couldn't, I certainly couldn't do that at that time. I couldn't stop my thinking mind, uh, hadn't ended sexual desire, um, but I didn't really, I didn't have those benchmarks uh, and somebody to tell me that to really clearly put me in my place. So when I, you get into these types of states where you're reading about emptiness and because uh, basically you, with, with emptiness it starts to be like, well, no language has fixed meaning and the mind will start to play all these games with that kind of emptiness language. So, so you can talk circles around you know, others and yourself and basically just getting yourself confused and you don't have the clear reference points to, to kind of You know, mà tôi realize, tôi chỉ đưa ra cho quý vị một cái ví dụ đó thôi khi mà nói về cái vị cái cái quả vị tứ quả a la hán đó là chỉ, chỉ gọi là một cái tiểu giác ngộ rồi sau đó quý vị cần phải chứng lên những cái trình độ giác ngộ khác của các vị bồ tát từ sơ địa nhị địa cho tới thập địa đó là 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 do đức phật đã chỉ ra ở trong kinh là quý vị cần phải trải qua những cái giai đoạn đó trước khi mà đắc giác ngộ hoàn toàn đạt được quả vị Phật nhưng mà tại vì cái thời đó tôi không có được sự chỉ dạy đúng đắn mà tôi chỉ đọc sách từ khi mà đọc về cái vấn đề chân không à, nói chân không là cái sự vô ngại thì coi như là vừa ra ngoài ngôn ngữ thì lúc đó là tôi đâu có biết gì đâu thì cứ nghĩ ồ chân không là mình hiểu cái chân không rồi trong đầu là bắt đầu nó đưa lên những cái vọng tưởng những cái suy nghĩ mà nó 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 lôi cuốn nó nó, nó làm cho tôi bị điên đạo bị, bị vọng động nhưng mà hòa tôi hoàn toàn không biết mà tôi đặc biệt là ngay cái lúc đó là tôi cũng vẫn còn rất là nhiều ham muốn mà tôi đâu có gì trừ gì được đâu thì làm sao mà có thể nói là mình đắc giác ngộ được nhưng mà tại vì do cái vô minh không có người chỉ dạy mà tôi cứ cứ đoán mò về tôi cứ cho rằng á, là mình đã đắc giác ngộ rồi. And so yeah so at that time I the one kind of uh blessing I guess that I've had is that I always did realize I need to look for a good teacher. Uh, although at that point, the monastery that I was at um, didn't, wasn't really able to respond to me appropriately. So I was, I was, I was in this state, I was trying to speak to the teacher there, I'm not going to mention names at this point, but so I was, I would basically, the teacher was sort of very removed, so he didn't have a lot of personal contact, but I would write letters and try to Uh, communicate to the teacher that I felt like I had some some enlightenment and I wanted to meet with the teacher and know if this you know if if he could uh, basically respond to me or tell me where I was at or uh, Thì, some guidance. Lúc đó là tôi đang ở trong một cái tu viện ở bên châu Âu mà là là tôi bị cái con ma hưng hưng cảm đó nó làm cho mình càng ngày là càng cuồng động vọng động và 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 ảo sinh ra rất là nhiều ảo tưởng nhưng mà cũng nhưng mà các thầy ở trong cái tu viện đó không không có khả năng giúp cho tôi mà thì coi coi như là cũng có một cái điều may mắn đó, là có thể là tôi cũng có cái cái phước đó, là trong cái thâm tâm của tôi là lúc nào cũng có cái tư tưởng là cần phải đi tìm thiện tri thức nên đó, là tôi không bỏ cuộc mà tôi cố gắng tôi tìm hết người này tới người kia họ không có gặp tôi tôi không có gặp mặt được thì cô cố gắng tôi viết thư để mà giải bày những cái cái tư tưởng những cái suy nghĩ của tôi để mà mong cho họ chỉ dẫn cho tôi And then unfortunately, uh, when the teacher eventually did respond to me and actually met with me, uh, for whatever reason, I would guess because he didn't know what to do with me or was afraid that I would go completely bonkers because I was already behaving unusually given the state I was in. But the way he responded 
is that he, he, uh, we sh he shared a grapefruit with me and just kind of talked in a very general way. And to me, that was like confirmation. I'm enlightened. That's how I took it because he didn't, he really didn't, I mean, I had I tried to ask him basically, is this enlightenment, is my attainment for real? Um, and that was kind of his response. Uh, so at, at that point, actually, then that really just launched me to go way off the deep end because now I felt like I had the confirmation of this teacher that I was enlightened. So now I could just go do anything. I'm enlightened. Thì, uh, thì cuối cùng là có một cái vị thầy đồng ý gặp mặt tôi. Thì tôi cứ gặp cái vị thầy đó tôi mừng quá. Tôi trình bày những cái 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 chứng đắc của mình và tôi cứ cố cố gắng mà tôi hỏi thầy là là con suy nghĩ như vậy, con hiểu như vậy đó thì như vậy có phải là con đã đắc giác ngộ chưa? Mà cái vị thầy này thì có thể là thầy cũng lịch sự hay sao đó thầy cũng không nói gì hết thầy chỉ có chia sẻ những cái dùng dùng bữa với tôi rồi chia sẻ những cái cái đồ ăn thức uống với tôi và ngày ngày đối xử với tôi rất là từ bi niềm nậu hiền hòa thành ra là tôi cho rằng là cái đó là cái sự ấn chứng của ngài cho rằng là tôi đắc giác ngộ và từ đó là 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 tôi coi như là trở trở thành điên loạn luôn là tôi tôi chắc chắn rằng là mình đã giác ngộ rồi And later, uh, Master has said that that teacher's dharma is, is really not the proper dharma, and actually they're, they're you know, working for the demons to undermine the proper dharma. So it's no surprise that they were not able to help me in that situation, but actually worsen my state. Và sau này khi mà tôi gặp thầy ở chùa đây ấy, thì thầy mới mới dạng cho tôi là thật ra là cái vị thầy đó họ không có cái khả năng và họ cũng không có được cái chánh pháp để mà tu hành chính vì vậy mà khi mà tôi gặp cái vị thầy đó là cái bệnh tình của tôi nó còn trở nên tệ hại hơn. So after that I actually left the monastery and now I'm roaming around friends thinking about how I'm going to save the world and coming up with all these schemes and writing letters to the pope and you know completely like uh, off my rocker right Thì sau khi mà tôi rời khỏi cái tu viện đó là tôi đã du du hành đi qua tới nhiều nơi rồi đi tới nước Pháp rồi sau đó là tôi bắt đầu suy nghĩ lên lên những cái kế hoạch để mà cứu nhân loại là ví dụ như là tôi đã viết thư cho Đức Giáo hoàng nói rằng là cần phải làm cái này làm cái kia để mà cứu thế giới. And I had this whole scheme about how to unify all the religions and uh, kind of manipulate everybody to get them all on the same page and basically turn everybody into Buddhism and uh, Rồi tôi có những cái kế hoạch đó là cần phải uh, hòa đồng hết tất cả mọi tôn giáo thống nhất lại với nhau rồi phải làm sao để mà biến mọi người đều trở thành Phật tử. And then another kind of more specific example of how the manipulation from the invisible world is pushing me onwards into the into to developing these kind of uh, states. Thì um, một cái ví dụ cụ thể là chứng tỏ cho quý vị thấy là những cái cái con quỷ những cái cái tác nhân vô hình này nó nó làm việc trong cái đầu của quý vị mà quý vị không có nhận ra được. So at one point I I think I'm just walking along some some road in France. Uh, it doesn't really look like rain. It's actually was more or less a sunny day. And then I remember I looked up though there was a cloud, and I was thought, oh, you know, this cloud is just my mind. It's it's not separate from me. And I thought, wow, I wonder if I could make that cloud fall down. And then shortly after that, it started to rain. And I thought, oh, wow. Thì cho quý vị một một cái cái ví dụ là khi mà có một lần tôi đang là đi bộ ở trên nước Pháp á, thì cái cái ngày đó là trời đang là nắng chứ không có mưa thì khi mà tôi nhìn lên cái đám mây thì tôi có cảm giác giống như là đám mây với cái tâm trí của tôi ấy, nó là thành một rồi một cái tư tưởng nó hiện lên là nếu như tôi làm cho cái cái đám mây này nó rớt xuống đất thì làm sao mà quý vị có 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 thể tưởng tượng được không tự nhiên cái đám mây đó nó 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 biến thành cơn mưa And then of, of course I think oh wow I did I just I made it rain by thinking of of you know making that cloud fall down và ngay tức thì trong đầu tôi ấy, nó mới mới cái cái tư cái tư tưởng hân cảm nổi lên là wow thật ra là làm sao mà mình à, mạnh mẽ dễ sợ luôn tôi vừa mới phát ra cái tư tưởng làm cho cái cái đám mây đó nó rớt xuống là tự động là lập tức mưa nó rớt xuống. And then mm, the story gets more complicated. I don't want to get too far into this the kind of just random stupidity, but uh, I guess to complete it, 
then I started to think, oh, well, I was out in this field, so then I, I suddenly thought, wait a second, what if there's lightning? And then I thought, well, if I made it rain, and if, if I, now I'm thinking of, of what if I get struck by lightning, if I just had that thought, what if I make my, the lightning strike me because I had the thought? And then so I started to, you know, it's just like leads you down this weird path. And I think, well, you know, but I don't really want to strike myself with lightning. And then so I started to get worried. And so I, I found like a little house. So I wasn't the tallest thing. And I sat down next to this house and just started to sit there. Uh, and, then, and then I had this other thought, well, I would only strike myself with lightning if I, if I was afraid of it. Because if I don't want to strike myself with lightning, I shouldn't be able to do it. So I have to just let go of this fear of striking myself with lightning. And then I won't, it won't happen. So I said, OK. And I sat there. And then, and then eventually I felt like, OK, I can let go of this fear. And then so I just walked out and just kept walking. Uh, it's still through the rain, uh, and then as soon as I started walking, the rain cleared away. And to me, then that was this, you know, this like this confirmation. Oh wow, I've let go of the fear, and and so now it's, you know, it just kind of fuels on the sense that I've attained some enlightenment. And um, so it's it's all basically just stupidity. Like the, uh, it could. I don't know exact. I don't know how the demons or the ghosts or uh, the invisible beings are operating, but I can just speculate, and you can just see, for instance that say it's just going to rain anyways, and they know it's going to rain. So they just put the thought in my mind about, as, it, about making it rain shortly before it rains, as if to give me that feeling that I've made it rain. That's one possibility. I'm not saying that's exactly what happened. Mà, mà quý vị có, có, có biết không, khi mà tôi đang đi bộ như vậy, cái tự, tự nhiên nó trời nó mưa xuống. Rồi sau khi mà trời mưa như vậy là trong đầu tôi nó lại có một cái tư tưởng là nếu như mà mà tôi nghĩ tới sấm sét thì làm sao sấm sét nó sẽ hiện ra rồi lỡ mà nó nó đánh chúng tôi nó nó giết tôi thì làm sao thì lúc đó là tôi sợ quá tôi mới mới trú mưa vào một cái căn nhà rồi tôi cứ ngồi đó tôi suy nghĩ chứ nhưng mà nếu như mà mình có thể mình gạt bỏ cái tư tưởng đó mình đừng có sợ hãi thì, thì chắc chắn là sấm sét nó không có giết mình đâu thì tôi lại bắt đầu tôi đứng dậy để tôi đi bộ đi ra khỏi cái trời mưa đi vẫn vẫn tiếp tục đi mặc dù trời đang mưa thì một lúc sau là tôi vẫn tôi tôi đi như vậy thì trời, trời mưa nó tạnh thì tôi mới nhận ra được là ồ oh, vậy là th thật ra là tất cả mọi thứ là đều ở trong đầu của mình tại vì tôi không có cái sợ sấm sét không sợ trời mưa nữa thì tự động là sấm sét nó không tới và trời mưa nó ngưng rồi đó giống như cũng là một cái 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 sự chứng chứng thực rằng là cái đầu của tôi nó nó mạnh quá những cái gì tôi suy nghĩ là nó đều trở thành hiện tại mà thật ra là là bây giờ tôi mới nhận ra được đó chỉ là những cái tư tưởng điên cuồng thôi tại vì chúng ta không không biết là những những cái con ma quỷ vô hay trong vô hình nó nó hoạt động ra sao mà chúng ta chỉ nhận biết được qua cái hiện tượng mà khi mà hiện tượng nó xảy ra thì có thể là có cái sự trùng hợp hoặc là nó gài bẫy mà mình không biết nói ví dụ như là trời nó sắp sửa mưa thì trước sau gì nó cũng mưa nhưng mà nó nó gài cái tư tưởng vô ngay đúng cái cái trước lúc mưa một một vài giây thôi thì thì coi như là để mà cho tôi cái ảo tưởng là là tôi tôi uh, tôi mạnh tôi có cái 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 thần thông ra sao rồi rồi nó mưa xong thì trước sau gì nó cũng hết mưa thôi nhưng mà nó gài cái tư, tư tưởng kế tiếp vô để mà trùng hợp với cái việc mà mà tôi cứ cứ đi ra như vậy đó khi mà tôi xả bỏ được cái tư tưởng sợ hãi thì trời nó hết mưa ánh uh, nắng nó hiện lên thì thì chẳng qua là nó nó tạo gài ra những cái bẫy ở trong tư tưởng của tôi để mà tôi lầm tưởng rằng mình là có thần thông. And another example around that time that I, I was also of course writing I had all these ideas so I felt were so important so I write them all down. One of the things I wrote was about you know there was a, thinking about world peace, and then I said there would be the sign of a dove, of a white dove, because it was a, uh, already a sign from whatever, a symbol used in Christianity, I think. Uh, and then so later, I was, now it was after roaming around France, I was heading back to that monastery, and, and then I, I think at one point, I was thinking again about this, and as I was thinking about it, the, the sign of a white dove, a, a white, bird, I think actually maybe more than one, a few white doves flew right over my head. And so to me, again, you see, it's, it's another sign of, uh, that seems to confirm my, all my uh, convoluted thinking. 
hoặc là một cái ví dụ khác đó là trong trong cái thời gian mà đang ở bên nước Pháp đó tôi cũng bắt đầu ghi xuống tại vì tôi có những cái cái tư tưởng vĩ đại mà tôi nghĩ là tôi cứ cần phải phải viết xuống rồi chia sẻ với mọi người thì khi mà tôi đang viết về hòa bình của thế giới thì tôi có một cái suy nghĩ là ồ oh, những cái này là nó liên quan tới hòa bình thì tôi cần phải có một cái 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 gì đó để mà ấn chứng ví dụ như là người ta hay nói là con chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình thì khi mà tôi viết xong nó tôi đi ra ngoài một lúc sau thì tôi thấy có một một vài cái con chim bồ câu nó bay tới thì tôi bảo wow mình vừa mới nghĩ tới thì bây giờ là mình có cái sự ấn chứng liền. But basically it's fairly easy for these kind of spiritual beings to either you know make a white bird fly by or make me hallucinate or think I saw a bird when there wasn't a bird or whatever they do but they just can do these types of things to to keep me building up these these sort of deluded thoughts and keep building more and more of a crazy story. Mà mà thật ra nếu như mà quý vị có biết nếu mà đã biết rồi thì thì sẽ thấy rằng á là nếu như mà tạo đưa ra một cái 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 tư tưởng nhồi nhét vô trong đầu của mình hoặc là những cái con con ma quỷ đó nó có thể làm cho mình cái ảo giác để nhìn thấy cái hình ảnh một cái cái con con chim mặc dù là ở phía ngoài là không có chim nhưng mà mình có thể ảo giác mình tưởng tượng trong đầu là mình thấy cái con chim bồ câu đó nó rất là dễ làm chứ không có khó. And of course when you're under attack like this this kind of thing is happening all the time from different angles lots of these these types of you know strange experiences and then they're you know a kind of manipulating your interpretation and uh, generating this type of uh, psychotic state basically thì khi mà, mà quý vị đã đã bị những cái con ma ma quỷ này nó quấy nhiễu rồi thì nó có thể chấm mô môn ngàn kế để mà nó tạo ra những cái tư tưởng hoang đường cho quý vị mà làm cho cái 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 mục tiêu là nó làm cho quý vị tin là thật để mà quý vị tin vô những cái suy nghĩ ở trong đầu của mình. So that's just, you know, just to give some flavor of some of those experiences and uh, you know, to make a long story short, at the end of that time I started to, you know, then I felt like now I, I started writing and publishing the things that I wrote, making just copies of my journal, I typed them out because I felt that it was so important it would help people become enlightened. Uh, and then so you just start doing stupid things when Uh, I mean, fortunately, my level of stupidity was never the kind of things where it would harm people, but it would just, you know, be really. Thì coi như là trong cái giai đoạn đó là tôi là giống như là một cái người điên loạn hoàn toàn nhưng mà tôi cứ một hai cho rằng mình là cái người vĩ đại lắm những cái bài viết của tôi nó quan trọng tôi cần phải xuất bản ấn tống và phân phát cho mọi người để mọi người biết mà mà không hề biết rằng á, là những cái điều mình làm hoàn toàn là là ngu si nhưng mà cũng may mắn cho tôi là những cái điều ngu si tôi làm đó hoàn toàn không có gây hại đến cho ai. So a couple of the obvious problems is that I was displaying there in that that uh, kind of experience is that you know like I that the quotes from Great Master Shunhua at the beginning before we can go out to help others we really have to do a lot of inner work we have to to bow like he says bow to the point where your idle thoughts have stopped uh, where you can attain this in say these initial levels of enlightenment like arhatship where you're actually able to stop your thinking uh, all, all these types of things i had never heard of and i had certainly not done i just had a little you know snippet of some some you know little blissful experience that i generalized to myself being enlightenment enlightened and then then uh, start to just build a whole bunch of more thoughts on top of that about how it's going to save people it's just a bunch more thinking I haven't done any real work uh, and any real no real accomplishment in that mà, mà nhắc lại cho quý vị nhớ, nhớ là lúc nãy hòa thượng tuyên hóa đã dạy là quý vị đừng có vội vàng đi ra ngoài giúp đỡ người khác cho tới khi nào mà quý vị thực sự mạnh mẽ có đủ căn cơ ví dụ như quý vị mà lại thì phải lại cho tới cái lúc mà quý vị hòa mình vào với cái chân không mà không có còn cái tướng nhân tướng ngã tướng chúng sanh nữa mà tôi lúc đó thì tôi hoàn toàn đâu có biết gì đâu chỉ có cảm nhận được một tí xíu cái thiền lạc rồi cộng với lại những cái ảo giác ở trong đầu mà cứ cứ cho rằng mình đã chứng đắc này chứng đắc kia rồi làm những cái cái việc ngu si chính vì vậy mà rất là quan trọng khi mà quý vị tu hành cần có phải có cái người thiền tri thức. So having that the good knowing advisor, the good teacher who can guide you is really critical and they can help you better see your flaws and lay the right foundation so you don't get 
you know, derailed in, as I did, or even if not as severely, you can still, uh, easy to get, say, stuck. Like you might not go completely off the deep end, but you may get stuck in a certain spot where you're not progressing. That's extremely common. Và cái vai trò của người thiện tri thức là họ hướng dẫn quý vị trên con đường tu hành để thứ nhất quý vị không có đi lạc đường, cái thứ hai nữa là trước khi mà quý vị đi sai đường thì thì họ sẽ nhắc nhở quý vị là ngưng lại, đừng có đi cái con đường đó nữa, cần phải rẽ rẽ hoặc là khi mà quý vị uh, bị mắc kẹt ở một chỗ nào đó thì người thiện tri thức sẽ chỉ điểm cho quý vị cái cách làm sao để mà vừa ra được để mà tiến bộ. So with the, with the right kind of uh, methods of practice, the right guidance, and somebody in particular, a teacher who can see your blind spots and see where you're at or where you're stuck, then you can start to you know, make, make progress and gradually uh, recognize your, where your real flaws are and your attachments and start to work on eliminating them. Và người thiện tri thức là người đã đi trước, đã chứng đắc, đã khai mở được trí huệ. Thành ra người thiện tri thức sẽ chỉ cho quý vị đúng cái phương pháp, đúng thời điểm, đúng lúc, cái cách làm ra sao để quý vị không bị mắc kẹt, không đi sai đường và quý vị sẽ giúp cho quý vị tu hành tiến bộ hơn, rút ngắn được thời gian. And um, unfortunately it is not easy. I mean I've been here for so many years uh, and like I mentioned at the beginning, I can only see more and more of these, my own flaws and I have a very hard time, you know, letting go of these and correcting these mistakes. So it is, uh, these pattern, patterns and habits are, can be very deeply ingrained and it's not at all uh, easy to correct. Not, not like I, you know, initially thought that in a few months I could suddenly, I was be enlightened and I could go save everyone. It's uh, definitely takes a lot more uh, hard work. Mà thật ra là khi mà nói đến việc tu hành thì không phải là quý vị trên đi trên cái con con đường mà chạy thảm hoa đâu mà cần phải vượt qua rất là nhiều thử thách khó khăn rồi càng tu quý vị sẽ càng nhận ra được những cái điểm sai sót thua kém của mình cần phải sửa đổi mà nhiều khi có giống như là vừa càng tu thì càng thấy mình càng ngu si càng càng xấu xa hơn nhưng mà đó là những cái việc mà chúng ta cần phải nhận ra để mà khắc phục Um, so it's, I've already gone kind of over here, but any questions before we wrap up? Quý vị có ai có thắc mắc gì không? Anything else? Anybody want to bring up? Otherwise, yes. I have a quick one. Do you still suffer from bipolar disorder? Có câu hỏi là yeah. cho tới bây giờ These, uh, thì thầy thầy có có bị cái cái bệnh hưng trầm cảm nó dày vò hay không? These, these conditions are not easy to go away, so I still have the same, the same basically problems, it's just they're much more controlled than in those times, they're more contained. Thì thật uh, ra là những cái, cái bệnh hưng trầm cảm này nó thuộc về tâm bệnh sẽ rất là khó giải quyết một trong một ngày một giờ không thể nào mà đối trị được. Tôi vẫn vẫn còn phải đang tranh đấu với cái bệnh tật này nhưng mà nhờ được cái sự hướng dẫn giúp đỡ mà tôi nhận ra được cái cái bệnh này nó 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 rõ ràng hơn và tôi có cái cái phương pháp có cái sự chỉ dạy cái cách đối phó với nó như thế nào. So there are less I, can, I get into less extreme states. Uh, but for one thing I'm able to function in this lifestyle without any of the medications or drugs that, you know, previously in the western world I've been put on a lot of these drugs right after being through all these experiences. Và um, có so có một điều may mắn cho tôi là thường thường những cái tâm bệnh này khi mà quý vị đi gặp bác sĩ Tây phương thì họ đều cho quý vị dùng thuốc mà những cái thuốc này là nó sẽ ức chế cái thần kinh của quý vị, sẽ làm cho quý vị uh, không có có được bình thường nhưng mà cũng có may mắn là khi mà tôi ở đây tu hành ít ra là tôi không cần phải uống thuốc nữa. So here in this, with this lifestyle, I can, you know, I can function without the medications and not be going into any of the really extreme states that, you know, get, in the past I've been, I got hospitalized, not at this, not the story that I told you actually, I didn't get bad enough to get hospitalized, but it got worse uh, years later than I, I was actually hospitalized and dealt with that whole part trong, of it too. Trong quá khứ là bệnh của tôi rất là nặng là thứ nhất là tôi phải mỗi ngày phải uống cả bao nhiêu là bốc thuốc. Thứ, thứ hai nữa là tôi thử ra vào bệnh viện thường xuyên như cơm bữa nhưng mà cho tới bây giờ thì 
rất may là tôi có thể làm việc bình thường tu hành mà tôi không cần phải dùng đến thuốc. But basically for somebody with the severity of the kind of condition that I had uh, the western sort of approach and what I was told is that if, I, if I'm not on the medication I'm just keep going to keep getting worse and worse. Um, so the fact that I can be living here and uh, through this cultivation function, you know, more or less normally without the medication is already very good. Và thật ra là đối với những người mà bị bị tâm bệnh này thì họ được khuyên là nếu như mà không dùng thuốc thì cái bệnh càng ngày nó càng trở nên trầm trọng hơn. Nhưng mà tôi ở đây thì rất là may là tôi vẫn có thể làm việc bình thường được và không có phải lệ thuộc vào thuốc men gì. And you know, part, a lot of that is due to this type of training and this environment um, and the practices that we do. So I'm grateful for all of that support because you know, basically the answer to your question is that yes, I still have these, these, uh, this, the whole condition. I still have to do a lot of work to overcome it because, as Master teaches, it can be overcome. But to get to the point where you really overcome these types of mental conditions is Uh, very, very difficult, and you have to get to a very high level. Và để trả lời câu hỏi của cô, của cô đây á, là thật ra là cái bệnh của tôi nó vẫn còn nó chưa hoàn toàn dứt hẳn. Và thầy con cũng có dạng là đối với những cái tâm bệnh này cần phải có rất là nhiều thời gian để mà mà chữa dứt hoàn toàn. Nhưng mà đối với tôi thì tôi rất là cảm ơn, rất là may mắn vì được tu ở trong cái môi trường thanh tịnh, cái môi trường giúp ích rất là nhiều cho cái vấn đề bệnh tật của tôi và tôi được thầy hướng dẫn chỉ dạy cho mỗi ngày nên tôi rất là may mắn. So yeah, it can it can certainly it can be done. Master himself says he's dealt with a lot of this. He as well had bipolar and he is now at the point where he he can, you know, fully master the condition. So he still says he sees it in himself. He still sees it going on, but it no longer has the ability to uh, derail him at all because he can He can recognize he's so, you know, uh, he's got to that level of mastery that, that it's Mà not bản thân thầy chủ trì thầy của tôi đây thì thầy cũng có cũng có trải qua cái bệnh bệnh này thì thầy nói là bây giờ là những cái 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 con ma quỷ vô hình này nó nó hoàn toàn không có phải là nó 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 buông tha cho quý vị đâu nó vẫn tấn công quý vị mỗi ngày nhưng mà chỉ được cái là nếu như mà mình nhận biết ra được thì nó sẽ không có dịch dây mình nữa thôi. So the The bad news is that it's incredibly difficult to overcome these conditions. Um, but the good news is that through like these training techniques, through Chan meditation, you can definitely, you know, before overcoming the condition, you can get a better handle on it and um, start to, you know, make, you can make some progress. There's progress to be made before uh, The point where you really overcome the thì cho quý vị một tin xấu là đối với những cái vấn đề tâm bệnh này rất là khó để mà chữa trị nhưng mà có mặt khác thì cũng có cái tin tức cho quý vị là nếu như mà quý vị tìm được đúng thầy đúng tiện tri thức tu hành ở trong cái môi trường tốt thì quý vị cũng vẫn có khả năng vượt qua được. So um, I guess we'll wrap it up there. I hope that that discussion was was useful for some of you but even those of us who aren't suffering with these really more you know, these more extreme conditions it's still the the same uh, process of we learn these techniques of uh, of cultivation or of meditation and practice and ultimately learn to quiet our minds so we can lessen all this thinking and the influence of this these thoughts and start to see more clear ultimately see our own flaws and our attachments and start to remove and eliminate those so that eventually our that true that goodness that I mentioned at the beginning that true the buddha nature the inner uh, goodness that we all have can start to you know shine through more and more because we keep eliminating the the junk that we're piling on top of it thì um, bây giờ thời giờ cũng kết thúc rồi thì tôi cũng muốn muốn nhắc lại là tôi hy vọng là đối với những quý vị nào mà đang là bị cái vấn đề tâm bệnh nó nó hoành hành nó quấy nhiễu thì hy vọng là quý vị có thể tìm được thiện tri thức và dưới cái sự hướng dẫn đó quý vị có thể biết cách ngồi thiền biết cách nhìn vào bên trong để mà nhận ra được cái những cái nào nó gọi là vọng tưởng những cái tư tư tưởng không đúng rồi 
với với cái sự thực hành mỗi ngày mà quý vị có thể khai mở được trí huệ vén lên được cái bức màn vô minh và từ từ thì quý vị sẽ nhận ra được cái cái sự chân thiện mỹ và và uh, có một cái cuộc sống tốt hơn. So I think we'll wrap it up there. Thank you very much everyone and enjoy the lunch. Xin cảm ơn quý vị, mời quý vị dùng trưa.